असल पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूँ हाफिज नजम साकिब उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे पुष्पाश होंगे आज आपको लिए चलते हैं पीर महर अली शाह एल्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावल पिंडी में जहाँ पर अपनी नोयत का एक मुनफरद रिसर्च सेंटर कायम किया गया है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती लाजवाल है बेमिसाल है और इसी की ये कड़ी है कि पाकिस्तान और चाइना एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में चाइनीज़ पार्टनर्स हमारे साथ इन्वॉल्व हैं और उसी की वजह से जब एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात की जाती है तो वहाँ पर एक ऐसा रिसर्च सेंटर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर और मैग्नीफिसेंट और एफिशेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे ज़रात को जदीद तरीके से हम बार करे और उसके साथ साथ हमारे बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें इसी के लिए पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का क्याम अमल में लाया गया और आज उसकी इनाग्रल सेरमनी में आप लोगों को मैं लिए जा रहा हूँ जहाँ पर मेहमान खसूसी के तौर पर डी जी ग्रीन पाकिस्तान इनिशियटिव मेजर जनरल रिटायर शाहिद नज़ीर हिलाल इम्तियाज मिल्ट्री मौजूद थे और उनके हमरा चाइनीज़ वफूद भी मौजूद थे चाइनीज़ इंजीनियर्स चाइनीज प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और बीसी इसके अलावा फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे तो आइए आपको लिए चलते हैं इसी इवेंट की तरफ आज हम सब यहाँ पे चाइनीज़ कलेबोरेशन के साथ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो कि मॉडर्न एग्रीकल्चर और वाटर एफिशेंट टेक्नोलॉजीज के लिए चाइनीज़ के कलेबोरेशन के साथ यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया जिसमें हम तमाम क्रॉप्स जिसमें हमारी वीट कॉर्न राइस कॉटन ऑर्चर्ड्स वेजिटेबल्स इन सब को हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के साथ हम यहाँ पे पाकिस्तान में उगा सकते हैं जो कि उगाएंगे और ये पोटोवार रीजन जिसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज पानी का है इस रीजन के लिए सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कलेबोरेशन के साथ ग्रीन पाकिस्तान इनिशियटिव मिल के चाइनीज़ तैनीय कंपनी के साथ हम पाकिस्तान में लेके आएँ और मेरा ख्याल है कि इसके इस्तेमाल से इन हमारा छोटा फार्मर दरमिया दर्जे का फार्मर और बड़ा फार्मर सभी मुस्तफ़ होंगे और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम इससे मुस्तफ़ होगी जिसमें हम अपनी ज़रिए अजनास के अंदर ख़ुद कफील को हो जाएंगे और हमारी जो ज़रात जिसको हम पाकिस्तान की इकानमी की रीढ़ की हड्डी का दर्जा देते हैं और समझते हैं उसको हम उस जिद्दत के साथ अपनी क्रॉप्स को पाकिस्तान में उगा पाएंगे जहाँ पे हम इंपोर्ट सब्सिट्यूट पाकिस्तान के अंदर से पैदा करें और तकरीबन साढ़े दस बिलियन डॉलर जो हम पाकिस्तान में ज़रिए अजनास इंपोर्ट करने पे लगाते हैं उसको अपनी तरक्की में लगाएं और दुनिया को यहाँ से एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा करके हम पाकिस्तान के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाएँ जी इसके लिए जो सबसे पहला मॉडल फॉर्म है वो कौन एक जगह है चकवाल रोड पे वहाँ पे बनाया गया ताकि इस इलाके के लोग खुद आगे देखें कि चाहे किसी की चंद कनाल ज़मीन है चंद एकड़ ज़मीन है या बहुत सारी ज़मीन है उसके साथ वो कितना प्रोडक्टिव उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी चूँकि इस इलाके में कम है उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए इन शे टेक्नोलॉजी उनको भरपूर साथ देगी और उसके साथ वापस वो ज़रात की तरफ आएंगे और ज़रात वो एक एक्टिविटी है जिसमें तमाम लोग अपने माशी आलात को बड़े अच्छे तरीके से बेहतर कर सकते हैं तो इसके अलावा अभी एक पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया जिसमें जितने ग्रेजुएट्स मुख्तु यूनिवर्सिटीज़ से अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करके निकल रहे हैं उन्हें तकरीबन 70,000 पर मंथ के स्टाइपेंड के साथ एक साल की इंटर्नशिप देगी पंजाब गवर्नमेंट और फिर ये जब ह्यूमन रिसोर्स तैयार होगा उसके साथ हमें बहुत सारा तजर्बेकार ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा जो कि छोटे फार्मर को गाइड कर सकेगा और जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है ये हमारी चॉइस नहीं है ये हमारी कंपल्शन है कि हम अपनी ज़रात को उन्हीं लाइन्स के ऊपर डिवेलप करें जिस तरह दुनिया के अंदर कम ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ली जा रही है और उसके लिए ये टेक्नोलॉजी बड़ी आम है जिसमें पानी का इस्तेमाल कम से कम हो और अजनास की जो प्रोड्यूस है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मौके पर वी सी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावल पिंडी ने डी जी ग्रीन पाकिस्तान इनिशियटिव को वेलकम कहा और प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग के बाद डी जी ने शौरका से खिताब किया और उनका क्या कहना था आइए आपको दिखा इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिवलेज टू बी हेयर ऑन दिस ग्रेट डे दिस फेसिलिटी द वे इट इज कमिंग अप इज टेस्टमनी अबाउट द फ्रेंडशिप दैट पाकिस्तान एंड चाइना हैव द कंपनी दैट आई विजिटेड दे हैव द सोल्यूशन 
for making sure that with the least possible water they can have the best possible crops and the, with the best possible production. Once Pakistan came into being in 1947, the quantity of water that we had was for 30 million people only. Now the same quantity of water is being used by 250 million people as of today and our population is growing. So we cannot produce more water, but we can, can change the way we are using water from flood irrigation to high efficiency irrigation system. That is the technology that I saw in Xinjiang province and I thought that we must bring that technology to Pakistan. That is why once your delegation came to Pakistan and you said that when should we sign the agreement, I said we should sign it now while sitting on the table. Uh, the region in which we are sitting at the moment is the most fertile region of Pakistan. The only thing which stops us getting the best crops from this region is water shortage. That is why I requested the Honorable Vice Chancellor and his team to give us the opportunity where we can bridge Tiani Company and the university so that the people of this region can get benefited from this. So I'm sure with the establishment of this center here, the students will get trained, the human resource will get trained, and the model form in the cone form, the people of the region will get a clear evidence of how productive their land is and how they can use that land with the least possible water. So we are really grateful for your great support with and the kind of work that you are putting in and the kind of efforts you are putting in to establish that form in such a short time. Uh, we will uh, we'll remain indebted to you for lifetime for this great contribution to this uh, region which is the most productive region of Pakistan. I want to convey my gratitude to the leadership of the Aniya Company and XPCC for affording us this opportunity of having this great collaboration. So I have no doubt that this great university will train its human resource and they in turn will train our farmers and we will have this area as the bread basket not only for Pakistan but beyond. So sir, thank you very much for your great support. Uh, we really uh, appreciate your presence here and we look forward to uh, have your team who will train our about 1000 people here in Pakistan and then this uh, will uh, be multiplied by those 1000 uh, people who will be trained as master trainers and then we will have many more who will be trained by our local human resource which will be trained by you. Thank you very much. It has been a great honor and a privilege and I would request uh, all the uh, people sitting in this hall to have a great round of applause for our Chinese uh, brothers. By the gracious presence of our chief guest, sir, your presence here is a testament to your dedication related to development of agriculture for Pakistan. I, on the behalf of my university, sir, we are thankful and congratulate for this efforts. Pakistan, a country known for its agriculture heritage. Agriculture is the backbone of our country. More than 40% labor engage in this sector. Unfortunately, we are unable to produce quality foods and its economy. The bilateral relationship between China and Pakistan are well known, well discussed between both the countries at national and international level. I visited China in this summer and visited the Shenzhen Tian Company, which is considered to be the one of the largest company related to drip irrigation and other agriculture equipment. Once again, I am grateful to organizing committee for this one. My sincere thanks once again to our chief guest, Really, he visited several times to our university research farm. 
and hope this research firm and university will be the model for our country. Zhongba's research and development center, the research center, is actually the most important research center. 同时，也是，呃，呃，承载了相当于中巴友谊的科技创新平台。呃，通过中巴双方，呃，科研人员的携手与共，共同努力，呃，巴基斯坦的高校杰出农业，呃，一定能够取得，呃，新的篇章。j a n a b a s a n Research and Development Center for the Efficient and Water Saving Agriculture is important scientific and technological support. Force for the implementation of framework agreement and also a scientific and technological innovation platform carrying China Pakistan friendship. Through this joint effort of scientific and technological personnel from both sides, it will certainly open a new chapter for efficient water saving and agriculture in Pakistan. Congratulations on the establishment of CPEC. Long live China Pakistan friendship. सरकार से खिताब के बाद डीजी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को वीसी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिसर्च सेंटर चाइनीस इंजीनियर्स की जानब से फैसिलिटी का दौरा करवाया गया फैसिलिटी के हवाले से ब्रीफ किया गया कैसे रिसर्च सेंटर काम कर रहा है और उसमें किस तरीके से बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है और ये कितना ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को हम किनार करवाया जाए जदीद तर्ज ज़रात से इसके बाद डीजी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फैकल्टी मेम्बरान से मुलाकात भी करवाई गई और एडिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दौरा भी करवाया गया उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें और यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च सेंटर का बनना इस चीज़ की नवीद है कि आने वाली नस्ल और ख़ास तौर पर हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एरिड एग्रीकल्चर का एक बड़ा मॉडल फॉर्म चतवाल में बनाया जा रहा है वो भी पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से मुमकिन हो रहा है सो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का जो विजन है उसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जारी हैं जिसके हवाले से हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर ब्रीफ करते रहते हैं उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो अपनी राय ज़रूर दें लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफ